大家好，我是古月。秋季干燥上火，你要经常给家人做这道雪梨百合肉饼汤，味道超级鲜甜，既解秋燥又去火，做出来肉饼软嫩，汤带着雪梨的清甜，无论是大人小孩都非常的爱喝。喜欢的朋友赶紧过来学一下吧。首先，一小块的生姜，我们将它切成细丝。一小节的大葱也将它切成丝，切好之后将它装入小碗里面，再加入半碗的清水，用手给它抓一下，抓出葱姜汁水。这个葱姜汁是天然的料酒，既可以去掉肉腥味，也能软化肉质，使肉吃起来更鲜嫩。抓出汁水之后，先放一边备用。接下来准备半斤的猪肉，我这里是用前甲肉，这个部位的肉质三分肥七分瘦，吃起来口感会更好。首先我们来改一下刀，将肉切成长条，然后再将它切成小块。全部切好之后，我们再用刀。要将它剁成细细的肉末。如果你家中有绞肉器，可以直接用绞肉器将它绞碎，绞得越细腻，吃起来口感就会更好。最后要将它剁成像视频这样就可以了。剁好的肉末，我们将它装入碗中，接着加入少量的食盐、少许的胡椒粉。再把刚才的葱姜水分多次倒入肉末里面，用筷子顺着一个方向搅动，将食盐搅匀，少量多次的倒入葱姜汁，可以让肉末充分的吸收葱姜汁水，这样肉末吃起来才更加的嫩滑。搅拌至看不见葱姜水，我们再加入一勺玉米淀粉。接着把剩余的葱姜汁全部倒进来，继续用筷子搅动，加入淀粉在里面，既可以让肉吃起来嫩滑，也起到粘合的作用，可以使做出来的肉饼不会松散。最后要搅成像视频这样，肉末看起来非常的水嫩。接着我们加入少量的玉米油，继续搅动一下，锁住肉末的水分。搅匀之后，先放一边备用。接下来，我们准备一个雪梨。秋季正是雪梨上市的季节，比较新鲜。我们先用刮皮刀将雪梨的外皮，我们要刮掉。刮干净之后，清洗一下，再放到案板上改刀。先切成一厘米左右的厚片，将中间的果核去掉。然后再改刀，切成长条之后，再切成小一点的菱形块。这里我们要尽量切小一点，待会蒸的时候能节省时间，更容易成熟。全部切好之后，我们将它装入碗中，再倒入多一点的清水，将它没过梨块，用清水浸泡一下，可以防止氧化变黑。接下来，我们准备两个新鲜的百合，用手一片一片的将它掰散。如果没有鲜百合，用干百合也可以，只是要提前将它泡发好。掰成小朵之后，将它装入碗中，在碗里面加入少量的食盐，再加入清水，将它清洗一下，用淡盐水清洗百合。可以更有效的去除里面的脏东西。我们要用清水多清洗两遍，将百合里面的泥沙我们要清洗出来，彻底清洗干净之后捞起来沥干水分，放入碗中备用。接着准备几个红枣，再来一小把的枸杞，也用清水清洗一下，将表面的灰尘清洗干净。清洗干净之后，捞起来沥干水分，先装入碗中。浸泡的雪梨倒在漏勺里面沥干水分
。接下来准备一个碗，将肉末倒入里面，用筷子整理平整，整理一个肉饼的形状，然后将清洗干净的百合均匀的撒在上面，沥干水分的雪梨也倒进来。用筷子整理平整，这样受热会更均匀。接着把红枣加进来，再倒入多一点的清水，清水要刚好没过雪梨。接着将肉末雪梨放入蒸锅里面，蒸锅里面要多放一点水。盖上锅盖后，用大火蒸半个小时。半个小时后，我们打开锅盖。看一下，现在的汤汁变得清亮，雪梨也变成透明。接着，我们加入少量的食盐调一下味，再加入适量的胡椒粉。不爱吃的也可以不用放。再将刚才清洗好的枸杞撒在上面，然后继续盖上锅盖蒸十分钟。时间到了。我们用夹子小心的夹出来，现在就可以上桌，美美的享用啦。这样一道特别简单的雪梨百合肉饼汤就做好啦。这样做出来，肉饼吃起来非常软嫩，这个汤非常的清甜，有雪梨的清香味，特别的好喝，既可以做早餐宵夜，也可以做主菜的汤品，用来招待客人。这个季节要多做给家人喝，既解秋燥又去火。喜欢的朋友就收藏起来，为家人做上一道吧。喜欢我的视频，记得为我点赞、关注，并且留言哦。关注我可以看到更多的美食视频。好了，今天的视频就分享到这里。我是古月，感谢你的收看，我们下期再见。